Линейка в конференц-зале городской медсанчасти на этот раз прошла необычно, а торжественно и празднично. Первым делом руководство ЦМСЧ-31 наградило благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации, а также вручило нагрудный знак «Отличник здравоохранения» докторам стационара и фельдшеру скорой помощи. Эти высокие награды получили медработники, которые беззаветно трудятся на благо здоровья новоуральцев и с честью выполняют это трудное и благородное дело. Поощрить благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации Никитину Марину Александровну. А вторым приятным моментом стало представление всему коллективу медсанчасти новых молодых докторов, которые начинают трудиться в поликлиниках города, а также в стационаре. По традиции заведующие отделение, куда пришли молодые кадры, вручили им новые фенендоскопы с пожеланиями успехов в труде. Примите самое искреннее поздравление с тем, что вы пришли в нашу медсанчасть. Это определенная удача что вы пришли к нам в медсанчасть. А, и вообще поздравляем вам с началом вашего трудового пути. Уже после торжественной линейки вновь прибывшие доктора пообщались с журналистами. Сразу отметим, все они весьма скромные молодые люди, у всех огромное желание работать в медицине, которую они выбрали делом своей жизни. Закончила Ярославский государственный медицинский университет, родом из города Ярославля, приехала сюда по целевому направлению. Да. Очень красивый город, так сначала было непривычно, что везде горы. Угу. Вот, красиво очень природа, доброжелательные люди, пациенты, которые ко мне приходили все, угу. очень рады были, что я пришла наконец на работу, поэтому, ну... Только положительные пока ощущения. Ольге с мужем, а он начал работу в поликлинике неврологом, уже дали новую квартиру по программе поддержки молодых докторов. Так что у ребят все складывается хорошо. Приятно отметить, что в Новурайскую медсанчасть пришли работать сразу две семейные пары. К примеру, Андрей и Катерина Порядины оба отоларингологи. Она детский врач, а он пришел на работу в третью поликлинику. Работается хорошо. Коллектив нас тоже принял хорошо. Пока Проблем никаких, все помогают, все все рассказывают, наставники есть, соответственно. Ну, вначале, конечно, трудно, потихоньку все приходит. А есть у вас, кто вот вас курирует, кто у вас наставник? Нас вообще очень добродушно встретил коллектив, mm -hmm. очень тепло, все всегда готовы помочь. Mm -hmm. И главный врач нас готов всегда поддержать, помочь, и заведующие, то есть коллеги, специалисты узкие с нами, которые работают, тоже готовы прийти, помочь, поддержать. Если приходишь с вопросом, тоже готовы, отзывчиво очень отвечают, готовы помочь, ответить на все любые вопросы. Дождался город и терапевта, которых у нас, кстати, самый большой дефицит. Я родом из города, из города Лесного, он такой же закрытый, маленький. Вот. А с мужем мы познакомились, когда учились оба в Перми в медицинском университете. Он родом из Новоуральска. Вот. И мы вместе закончили шесть курсов и пока решили вот поработать терапевтами. Стоматологическая поликлиника также получила нового молодого специалиста, причем детского стоматолога. У меня семья вообще не из медицины, ни один родственник вообще в медицине не был. Меня потянуло саму, и я даже не знаю, почему это, наверное, класса с 5-го, с 6 -го. Я объяснить этот порыв не могу ничем. Но проявлять добродушие, уважение к пациенту, к детям особенно, проявить любовь, проявить добро, чтобы дети не боялись. Ну, естественно, знание медицины и успешное ее применение. И один молодой специалист, врач-рентгенолог, пришел в отделение лучевой диагностики. Кстати, наставником этой молодой девушки стал Станислав Никитин, заведующий отделением. А сама девушка из династии врачей Новурайска. Со Станиславом Васильевичем знакома давно и заниматься непосредственно рентгенологией, ну и ультразвуковой диагностикой. Начала с курса с четвертого, на практике здесь была, с ним познакомилась, и он мне, наверное, привил любовь к этой специальности. Вот и так получилось, что я закончила артинатуру и вернулась 
работать. Бабушка основала станцию скорой помощи Цаплина Валентина Викторовна. Да, а мама работает врачом-педиатром в детском приемном отделении Артмонова Лариса Викторовна. Хочется пожелать этим молодым докторам, чтобы они успешно трудились в городской медсанчасти, чтобы не растеряли любви к профессии и желание работать в медицине. Ну и, конечно, чтобы их труд достойно оплачивался. В добрый путь, молодые специалисты. Альбина Бабкова, Геннадий Думгузов, Объектив. Итоги.